ঢাকা টেস্ট সামনে রেখে স্টিভ রোডসের অধীনে সকালে অনুশীলন শুরু করেছে বাংলাদেশ দল এর আগে গতকাল তেরো সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি যেখানে ইঞ্জুরির কারণে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ওপেনার ইমরুল কায়েসকে চট্টগ্রাম টেস্টের দুই ইনিংসে চুয়াল্লিশ ও দুই রান করেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান আর পুরোপুরি সেরে না উঠায় ঢাকা টেস্টেও রাখা হয়নি তামিম ইকবালকে ইমরুলের বাদ পড়া ছাড়া অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের নেতৃত্বে দলের আর কোনো পরিবর্তন নেই এই ম্যাচে অভিষেক হতে পারে ওপেনার সাদমান ইসলাম অনিকের দলের বাকিরা হলেন সৌম্য সরকার মুমিনুল হক মোহাম্মদ মিঠুন মুশফিকুর রহিম মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আরিফুল হক মেহেদি মিরাজ তাইজুল ইসলাম নাইম হাসান মুস্তাফিজুর রহমান এবং খালেদ আহমেদ দর্শক মিরপুরে আছেন সহকর্মী হাসিনুর রহমান জাতীয় দলের অনুশীলনের সবশেষ আপডেট জানব তার কাছ থেকে কে সামনে রেখে প্রস্তুতি কেমন দেখছেন এই টেস্টে তো সাদমান ইসলামের অভিষেক হওয়ার কথা রয়েছে অনুশীলন সেশনে তাকে নিয়ে কোচের কার্যক্রম কেমন দেখছেন আসলে অনুশীলন সূচন শুরু হয়েছে বেশ কিছু সময় হচ্ছে এই মুহূর্তে ব্যাটিং অনুশীলন চলছে আমরা একটু যদি দর্শকদের সরাসরি নিয়ে যেতে চাই এই মুহূর্তে আসলে মিরপুরের ইনডোরে ব্যাটিং করছেন এক নম্বর নেটে আছেন মেহেদি হাসান মিরাজ দুই নম্বরে সাকিব আল হাসান এবং তিন নম্বর নেটে ব্যাটিং করছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ অনুশীলন সেশন ভালোই হয়েছে সাদমান এবং সৌম্য আপনি জানেন যারা ওপেনিংয়ের পরিকল্পনায় থাকে তাদের কিন্তু দিনের শুরুতেই ব্যাটিংয়ের সুযোগটা দেওয়া হয় কেননা নতুন বল উইকেটে মশার থাকে সেই কাজটাই করা হচ্ছে সাদমান এবং সৌম্য কিছুক্ষণ আগে তাদের ব্যাটিং শেষ করে কিন্তু উঠে এসছেন যে দলের যেহেতু এই দুজনই ওপেনার আছে সেই জন্য এই দুজন খেলবে একাদশে সেটি কিন্তু নিশ্চিত সেটি নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না তবে নাহিয়ান বাংলাদেশ দলের অনুশীলন সেশনে আজকে এখন পর্যন্ত যদি আপনি আলোচিত বিষয় বলেন সেটি হলো মুশফিকুর রহিম তিনি কিন্তু কিছুক্ষণ আগে অনুশীলনের সময় হাতে ব্যথা পেয়েছেন এবং অনুশীলন ছেড়ে চলে গেছেন যাওয়ার সময় হাতে ব্যথা ছিল ফিজিও ছিল কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ব্যথাটা সেটি কিন্তু আমরা এখনো জানতে পারিনি কিছুক্ষণ আগের ঘটনা তবে এখন কিন্তু বাংলাদেশ দলের দুশ্চিন্তার বিষয় এটি যদি ইঞ্জুরি গুরুতর হয়ে থাকে তামিম দল অনুপস্থিত মুশফিকুর রহিম টেস্টে কিন্তু উল্লেখযোগ্য একটি অংশ বাংলাদেশ দলের এখন সেই বিষয়টি আমরা আপডেট নিশ্চয়ই পরবর্তীতে জানার চেষ্টা করব দর্শকদের জানাবো তো এই ছিল আমার কাছ থেকে সর্বশেষ আপডেট নিশ্চয়ই হাসিনু আমরা আশা করবো মুশফিকুর রহিম খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ঢাকা টেস্টে খেলতে উইন্ডিজকে হোয়াইট ওয়াশ করা সম্ভব এমনটাই বিশ্বাস করেন বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান তবে সেজন্য চট্টগ্রাম টেস্ট থেকেও ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে আর প্রতিপক্ষের মূল স্ট্রাইক বোলার শ্যানন গ্যাব্রিয়ালের না থাকাটা বাড়তি সুবিধা দেবে স্বাগতিকদের বলছেন সাকিব রাইট শেয়ারিং প্রতিষ্ঠান উবারের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অনুষ্ঠানে এসব বলেন টেস্ট অধিনায়ক আমি বিশ্বাস করি সম্ভব বাট অবশ্যই ওয়েস্ট ইন্ডিজ কে ছোট করে দেখার কিছু নাই আমি শিওর যে ওরা নেক্সট টেস্টে আরো স্ট্রংলি কামব্যাক করার চেষ্টা করবে সো আমাদের আরো বেটার প্রিপারেশন নিতে হবে এবং আরো বেটার পারফর্ম করতে হবে চিটাগং এর থেকেও বেটার পারফর্ম করতে হবে চট্টগ্রাম টেস্টে পেসারদের মরা উইকেটও স্বাগতিকদের জন্য মাথা ব্যথার কারণ ছিলেন শ্যানন গ্যাব্রিয়াল তবে ডিমেরিট পয়েন্টে মিরপুর টেস্টে নিষিদ্ধ এই পেসার সব থেকে ওদের থ্রেটনিং বলার আমাদের এগেনস্টে খেলছে না ফাস্ট বলিংয়ের কথা যদি চিন্তা করি বাট তারপরে ওদের এনাফ কোয়ালিটি বলার আছে যারা আমাদেরকে ট্রাবলে ফেলতে পারে বাট সে জন্য আমাদের আসলে ওই ধরনের প্রিপারেশন নিতে হবে মিরপুরে উইকেট নিয়ে চিন্তিত নন অধিনায়ক যেভাবেই হোক জয়টাই যে মুখ্য সেটা সাব জানালেন সাকিব আল হাসান অ্যাজ লং অ্যাজ আমরা জিততেছি সেটা পাঁচ দিন হোক তিন দিন হোক এক দিন হোক দুই দিন হোক আমি মাইন্ড করব না বাট জিত জেতাটাই বড় কথা আমার কাছে জানাবো ওয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খবর শেষ ষোলোর টিকিট পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ ইউভেন্টাস বায়ন মিউনিক ম্যানচেস্টার সিটি আর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড রোমাকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিশ্চিত করেছে রিয়াল মাদ্রিদ আর ভ্যালেন্সিয়াকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে ইউভেন্টাস লিওর সাথে দুই দুই গোলে ড্র করেছে ম্যান সিটি আর বায়ার্ন পাঁচ এক গোলে বিধ্বস্ত করেছে বেনফিকাকে